বন্ধুরা আমার ঘর আমার স্কুল অনুষ্ঠানে তোমাদের অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও স্বাগতম আজ আমি তোমাদের সামনে অষ্টম শ্রেণীর পঞ্চম অধ্যায়ের একটি অংশ আলোচনা করতে যাচ্ছি আমরা গত ক্লাসে এই অধ্যায়ে দুটি বিষয় আলোচনা করেছিলাম ভগ্নাংশকে কিভাবে লঘিষ্ট আকাশে প্রকাশ করা যায় এবং কতগুলি ভগ্নাংশকে সমহর বিশিষ্ট ভগ্নাংশ রূপান্তর করা যায় আজ আমি আলোচনা করব ভগ্নাংশগুলির যোগ বিয়োগ এবং কতগুলি ভগ্নাংশকে কিভাবে সরলীকরণ করা যায় তো আমরা আলোচনা যদি ফিরে যাই প্রথমে আমরা একটি ভগ্নাংশের সাথে আরও কতগুলি ভগ্নাংশের যোগফল কিভাবে নির্ণয় করা যায় সেই টপিক্স আমরা আলোচনা করব প্রথমে আমরা একটা প্রবলেম সেট করি কিভাবে ভগ্নাংশের যোগ নির্ণয় করা যায় ভগ্নাংশের যোগ একটি ভগ্নাংশ যদি আমরা লিখি ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু প্লাস ওয়ান বাই ওয়ান মাইনাস ফোর এক্স প্লাস থ্রি প্লাস ওয়ান বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফাইভ এক্স প্লাস ফোর তাহলে শিক্ষার্থীরা দেখো এখানে প্রতিটা ভগ্নাংশের হরে একটি উৎপাদকে বিশ্লেষণ আছে তাহলে আমাদের এই কাজটা আগে শেষ করতে হবে প্রতিটা ভগ্নাংশের উৎপাদকে বিশ্লেষণটা আগে শেষ করি তাহলে প্রথম ভগ্নাংশের উৎপাদক রাশিটা কী আছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস টু এটাকে কী লেখা যায় এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু আইস এক্স মাইনাস এক্স প্লাস টু এখানে দেখা যাচ্ছে মাইনাস থ্রি এক্সকে আমরা দুটো অংশ বিভক্ত করে লিখলাম মাইনাস টু এক্স মাইনাস এক্স একইভাবে এখানে কি লেখা যেতে পারে যেহেতু এটা মিডিল টার্ম ফ্যাক্টরাইজেশন তাহলে এখানে আছে মাইনাস ফোর এক্স এটাকে আমরা লিখতে পারি মাইনাস এক্স মাইনাস থ্রি এক্স প্লাস থ্রি প্লাস এ অংশে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস এক্স প্লাস ফোর সো দ্যাট আমাদের মিডিল টার্ম ব্রেক কমপ্লিট এখন এটা কমন অংশটাকে আমাকে সরিয়ে নিতে হবে আমরা যদি প্রথম ভগ্নাংশের হরের অংশটা দেখি প্রথম দুইটা টার্মে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু আইস এক্স এই এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু আইস এক্স থেকে কমন অংশ কী পাওয়া যায় এক্স তাহলে প্রথম দুটো অংশ থেকে এক্স সরে গেলে থাকতেছে কি এখানে এক্স এখানে থাকতেছে মাইনাস টু পরবর্তী দুটো অংশের জন্য যদি আমরা একটা মাইনাস ওয়ান কমান নেই তাহলে এখানে থাকবে এক্স মাইনাস টু একইভাবে আমরা পরবর্তী ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে প্রথম দুটো অংশ থেকে আমরা এক্স কমন নিতে পারি এক্স স্কোয়ার থেকে এক্স থাকবে মাইনাস এক্স থেকে মাইনাস ওয়ান থাকবে এবং পরবর্তী দুটা টার্ম থেকে যদি আমরা মাইনাস থ্রি কমান নেই তাহলে এখানেও আমরা একইভাবে একই ফ্যাক্টর পাচ্ছি মাইনাস ওয়ান প্লাস লাস্ট ভগ্নাংশের হরের থেকে যদি প্রথম দুটো অংশ থেকে যদি আমরা এক্স কমান নেই তাহলে এক্স মাইনাস ফোর মাইনাস ওয়ান কমান নিলে এক্স মাইনাস ফোর এখন আমাদের কমন অংশটিকে কমন হিসাবে সরে নিতে হবে তাহলে প্রথম ভগ্নাংশের হরের কমন অংশ হচ্ছে এক্স মাইনাস টু তাহলে এক্স মাইনাস টু যদি সরে যায় কমন হিসাবে তাহলে থেকে যায় কি প্রথম অংশ থেকে এক্স পরবর্তী অংশ থেকে মাইনাস ওয়ান প্লাস দ্বিতীয় ভগ্নাংশের হরের কমন অংশ হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস ওয়ান কমন সরে গেলে এখান থেকে থাকতেছে এক্স এখান থেকে থাকতেছে মাইনাস থ্রি প্লাস এই অংশের কমন অংশ হচ্ছে এক্স মাইনাস ফোর এক্স মাইনাস ফোর কমন নিলে থেকে যাচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান সুতরাং এই ভগ্নাংশের যোগের প্রতিটা ভগ্নাংশের হরের উৎপাদকে বিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হলো এখন আমাদের কি করতে হবে এই প্রতিটা হরের লসাগু নির্ণয় করতে হবে অর্থাৎ ভগ্নাংশগুলোর লসাগু হরের লসাগু তাহলে এখানে হরের লসাগুটা কী হবে এখানে ফ্যাক্টরগুলো মানে উৎপাদকগুলি আছে এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর অর্থাৎ চারটি উৎপাদক আছে তাহলে চারটি উৎপাদক এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর এখন এটা হচ্ছে আমাদের এই হরের লসাগু এখন প্রতিটা ক্ষেত্রে প্রথম ভগ্নাংশের ক্ষেত্রে দেখতে হবে যে এখানে কি আছে হরে আছে এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান আর লসাগু ফলাফলটা কি এক্স মাইনাস ওয়ান ইন্টু এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর তাহলে এখানে যে ওয়ান আছে এটার সাথে কোন টার্মস গুণ হবে অর্থাৎ এই লসাগুটাকে যদি আমরা এই হর দ্বারা ভাগ করি ভাগ করে যেটা পাবো সেটাই ওয়ানের সাথে গুণ হয়ে যাবে তাহলে আমাদের এটা সহজভাবে দেখতে পাচ্ছি যে যেই যে উৎপাদক দুটি এখানে নেয় সেই উৎপাদক দুটি এখানে এসে গুণ হবে এখানে দেখা যাচ্ছে এক্স মাইনাস টু এক্স মাইনাস ওয়ান আছে তার মানে এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস ফোর নেই তাহলে এখানে কী হবে এক্স মাইনাস থ্রি ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর হবে এখানে চিহ্ন প্লাস তাহলে এখানে প্লাস চিহ্ন হবে এখানে আছে এক্স মাইনাস ওয়ান এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে নেই কি এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর নেই তাহলে আমরা লিখতে পারি এখানে এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস ফোর ফাইনালি এখানে কী লিখতে পারি এখানে নেই হচ্ছে এক্স মাইনাস টু ইন্টু এক্স মাইনাস থ্রি তাহলে আমাদের এই লসাগু করাটা কমপ্লিট এখন উপরের যে অংশটুকু আছে সেই অংশটুকু প্রতিটা অংশে গুণ করে ফেলতে হবে আর কি তাহলে এখানে একটা ফর্মুলা আছে গুণের একটা ফর্মুলা আছে সেটা কি আমরা এখানে আগে থেকে লিখেছি এক্স মাইনাস এ ইন্ট
ध्रुवक दुटर जोगफल प्लस ए ध्रुवक दुटर गुणफल ए वि ये फर्मूल व्यवहार कर प्रति क्षेत्र में गुणफल सहजे निर्णय करते नीचे आगे हमें लसगुट लिखे फिली हर लसगु एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर तो प्रथम दूट फैक्टर हम एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर हमें वही सूत्र फलो कर कि लिखते परि एक्स स्कोयर एखे माइनस थ्री माइनस फोर जो कर ले कत हो माइनस सेभेन इंटू एक्स माइनस थ्री इंटू माइनस फोर गुण कर ले कत हे प्लस टुएल्व परवर्ती अंश एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस फोर ए दोटो फैक्टर गुण कर ले स्कोर माइनस टू माइनस फोर माइनस सिक्स एक्स और माइनस टू इंटू माइनस फोर मान कत प्लस एट एक ही भाव ए दोटो फैक्टर गुण कर ले स्कोर माइनस टू माइनस थ्री माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स सो दैट हम गुण कर कमप्लीट ऊपर अंशे एन एक जो करब ऊपर कि देखा जाए एक्स स्कोर कयट एक दुईटा तीन टा अर्थात एखे हो थ्री एक्स स्कोर माइनस सेभेन एक्स माइनस सिक्स एक्स मान माइनस थार्टीन एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस एट्टीन एक्स टुएल्व प्लस एट मीन टोटी टोटी प्लस सिक्स प्लस टोटी सिक्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स माइनस फोर এটা হচ্ছে আমাদের রেকর্ড আনসার অর্থাৎ কতগুলি ভগ্নাংশকে আমরা কিভাবে যোগ করতে পারি আমরা সেটাকে দেখতে পেলাম অর্থাৎ প্রতিটা ভগ্নাংশের যদি হরগুলোকে উৎপাদকে বিশ্লেষণ করতে হয় সেটা করব এবং পরবর্তীতে উৎপাদক বিশ্লেষণগুলো মানে হরের উৎপাদক বিশ্লেষণের যে লসাগু ভ্যালুটা সেটা ব্যবহার করে আমরা প্রতিটা ভগ্নাংশকে যোগ আকারে প্রকাশ করে উপরে যে রেজাল্টটা পাবো সেটা সামেশনটা আমরা লিখে ফেলব অর্থাৎ আমরা কতগুলি ভগ্নাংশের চোখফল নির্ণয় করা শিখলাম এখন আমরা আরেকটা দেখব ভগ্নাংশের বিয়োগ ফল নির্ণয় করা একটা ভগ্নাংশ লিখি কিভাবে বিয়োগ করতে হবে ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস এক্স স্কোয়ার মাইনাস এক্স ওয়াই प्लस वाई स्कोर डिवाइड एक्स किूब प्लस वाई किूब अर्थात सबट्रैक्शन यंगनांश भग्नांशे वियोग करते हैं तो किस लघिष्ट फर्म जो करा जाए भग्नांशे आगे शिखे आससे क्षेत्र एखे करते हैं लघिष्ट आकार प्रकाश कर सूझ आसे एखे भग्नांशा सीम्पलि एक भग्नांश आकार आसे को समस्या नहीं मैं लबर अंशटूक जे रखम छोड़े सरकम थको क्योंकि हर अंशटूक एक फर्मुला है एक्स किूब प्लस वाई किूब जो आगे थे शिखे आसि से हमें कि एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्कोर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्कोर ये फैक्टर मैं ये उत्पादक लबर उत्पादक मिले गल तर मैं ये एक अमिट कर दे परवर्ती लाइने तेल क्यों लिखते परि वन बस माइनस वाई माइनस वन बस प्लस वाई তাহলে এটা সহজ হয়ে আসলো তাহলে এখন এক্স মাইনাস ওয়াই আর এক্স প্লাস ওয়াইয়ের যে উৎপাদক পাব সেটা কি হবে এক্স মাইনাস ওয়াই ইন্টু এক্স প্লাস ওয়াই এই অংশের জন্য যদি আমরা এই লসাগুটাকে এক্স মাইনাস ওয়াই দ্বারা ডিভাইড করি তাহলে যে ভ্যালুটা পাবো সেটা হচ্ছে এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস এটা আমরা ব্র্যাকেটে রাখতে পারি মাইনাস দিতে আবার এক্স প্লাস ওয়াই দ্বারা যদি আমরা এই লসাগুটাকে ডিভাইড করি তাহলে যে ফলাফলটা পাবো সেটা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়াই ফাইনালি एखे तो हमें कि दाड़ एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई तेल एक्स प्लस वाई जो भाव से लिखी और माइनस द्वारा जो ये फैक्टर का गुण हो जाए तक चिन्हगल परिवर्तित हो प्लस थकले माइनस माइनस थकले प्लस और नीचे फलाफल कि है एक्स स्कोर माइनस वाई स्कोर तेल एखे प्लस एक्स माइनस एक्स अमिट फलाफल फाइनल क्यों हलो टॉस वाई बस स्कोर माइनस वाई स्कोर ये आंसर तेल दुईटा भग्नांश वियोग फल निर्णय करा खूब सहज भाव निर्णय करतेब जो आगे जो कर एक ही सिसटेमे जस्ट प्लस जैसे माइनस सैन ट हो परवर्त सीम्प्लीफिकेशन चेन्ज हो एक उत्पादक मैं एक जदि भग्नांश एम आकार लघिष्ट आकार प्रकाश कर सूझ थे अवश्य से लघिष्ट आकार प्रकाश कर नहींब तर भग्नांश खूब ही सहज है जैसे हर लसक निर्णय करीम्प्लीफाई कर रिक्वार्ड आन्सार निर्णय करतेब तो एखान शिखल भग्नांशर क्यों वियोग फल निर्णय करते हैं एन हमें कतगुली भग्नांश सरलीकरण फलाफल निर्णय करते चाहिए अर्थात 
এখন আমরা যেটা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে সরল ফল নির্ণয় করা সরল করো তাহলে একটা অঙ্ক আমরা দেখতে পারি যে কিভাবে একটা সরল নির্ণয় করা যায় ওয়ান বাই এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু বাই টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়াই প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়াই মাইনাস টু বাই টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়াই তাহলে লক্ষ্য করো শিক্ষার্থীরা এখানে চারটা টার্ম দেওয়া আছে কোনো টার্মের আগে মাইনাস আছে কোনো টার্মের আগে প্লাস আছে তাহলে আমরা এক জাতীয় টার্মস যদিও সবগুলো না তাহলে আমরা এক জাতীয় আকারে ভাবতে পারি যেরকম এখানে ওয়ান আছে এখানে ওয়ান আছে এখানে এক্স মাইনাস ওয়াই এখানে এক্স প্লাস ওয়াই এই দুটো টার্মকে যদি আমরা এক জায়গায় নিয়ে আসি তাহলে একটা ফলাফল পেতে পারি প্লাস ওয়ান বাই এক্স প্লাস ওয়াই আবার এখানে মাইনাস আছে এখানেও মাইনাস আছে এখানে যদি আমরা মাইনাস টু কমান নেই তাহলে এখান থেকে পাবো ওয়ান বাই টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়াই আর এখানে মাইনাসে মাইনাসে কী হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান বাই টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়াই ক্লিয়ার এখানে একটা যোগের আকারে ভগ্নাংশ আছে এখানে একটা যোগের আকারে ভগ্নাংশ আছে তাহলে এই দুটোকে যদি আমরা লসাগু করি তাহলে ফলাফল কী পাবো এখানে এক্স মাইনাস ওয়ান এখানে এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এখানে আসবে এক্স প্লাস ওয়াই এখানে আসবে এক্স মাইনাস ওয়াই মাইনাস টু লিখে এখানেও একইভাবে যদি আমরা লস করি টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়াই ইন্টু টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়াই এখানে হবে টোয়াইস এক্স মাইনাস ওয়াই প্লাস টোয়াইস এক্স প্লাস ওয়াই তাহলে এখানে কী পাওয়া যাচ্ছে এখানে প্লাস ওয়াই মাইনাস ওয়াই অমিট হয়ে যায় টোয়াইস এক্স আর এখানে কী হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে মাইনাস ওয়াই প্লাস ওয়াই অমিট হয়ে ফলাফল কী হচ্ছে টু ইন্টু ফোর এক্স বাই ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এ স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা অনুযায়ী যেটা হয় সেটাই হচ্ছে তাহলে এখানে কী হলো টোয়াইস এক্স বাই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এখানে হচ্ছে মাইনাস এইট এক্স স্কোয়ার বাই ফোর এক্স স্ক মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার এটা একটা নতুন ফর্মুলা হয়ে গেল এখন এই অবস্থা থেকে আমরা আবার নতুন করে সিম্প্লিফাই করব যদিও বা এই দুইটা ভগ্ন অংশের হরগুলির ভিন্নতা আছে তাহলে এখানে আমাদের একটা ফ্যাক্টর হচ্ছে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার একটা হচ্ছে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এই দুইটা ফ্যাক্টরের লসাগু কি হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ইন্টু ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার যখন আমরা এই অংশের সাথে আসব এখানে টোয়াইস এক্স আগে থেকে ছিল তাহলে নেই কি ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এখানে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার দ্বারা মাল্টিপ্লাই হয়ে যাবে মাইনাস এইট এক্স স্কোয়ার এখানে নেই এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার তাহলে এই অংশের সাথে এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার গুণ করা হয়ে যাবে এখন কি পাওয়া যাচ্ছে এটা গুণ করে দিই যদি এইট এক্স কিউব মাইনাস টোয়াইস এক্স ওয়াই স্কোয়ার মাইনাস এইট এক্স টু দি পার ফোর প্লাস এইট এক্স স্কোয়ার ওয়াই স্কোয়ার নিচে যা ছিল সেভাবে থেকে যাবে ফোর এক্স স্কোয়ার মাইনাস ওয়াই স্কোয়ার ক্লিয়ার তাহলে এখন এখানে কি কোনো একই জাতীয় কোনো টার্মস যেরকম ছিল সেরকমই থেকে যাবে এখান থেকে কোনো কিছু কমান নেওয়া গেলে আমরা সেটা কমান নেওয়ার চেষ্টা করব ফলাফলটা এটাকে আমরা আনসার হিসাবে ধরে নিতে পারি এটা আমাদের সিম্পলিকেশন রেকর্ড আনসার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা এখান থেকে তিনটি টপিক্স আমরা আলোচনা করে ফেলছি দুটো ভগ্নাংশের যোগফল বা কতগুলি ভগ্নাংশের যোগফল নির্ণয় করা একটি ভগ্নাংশ থেকে একটা ভগ্নাংশকে বিয়োগ করা এবং কতগুলি ভগ্নাংশের সরল ফল নির্ণয় করা আমরা তিনটা বিষয় শিখে ফেলেছি এখন আমি তোমাদেরকে এই বিষয় সম্পর্কিত কতগুলি হোমওয়ার্ক দিতে চাই তোমরা এগুলো বাসায় করে ফেলবে তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকের আলোচনার সাপেক্ষে আমি তোমাদেরকে তিনটি বিষয়ের পরে তিনটি হোমওয়ার্ক দিতে চাচ্ছি একটা যোগফল নির্ণয় করা একটা বিয়োগফল নির্ণয় করা এবং ফাইনালি একটা সরল সমাধান করা তাহলে তোমরা লিখে নাও বাড়ির কাছ হিসাবে তাহলে তোমরা বাড়ির কাজ হিসাবে এই তিনটি সমস্যা সমাধান করবা একটা যোগফল নির্ণয় করা একটা বিয়োগফল নির্ণয় করা এবং সরল ফল নির্ণয় করা তো আলোচনার সাপেক্ষে আমরা ফাইভ এই অধ্যায়ের প্রথম অধ্যায়টা শেষ করতে পারলাম এই অধ্যায়ের আলোচনা বিষয়বস্তুগুলো কি ছিল 
আজকের বিষয়বস্তু ছিল কতগুলি ভগ্নাংশের যোগফল নির্ণয় করা পরবর্তী ছিল ভগ্নাংশ একটি ভগ্নাংশ থেকে আরেকটা ভগ্নাংশ বিয়োগফল নির্ণয় করা এবং তৃতীয় অংশটা ছিল হচ্ছে কতগুলি ভগ্নাংশর সমষ্টিও বলা যেতে পারে অথবা ভগ্নাংশের সরলীকরণ মান নির্ণয় করা শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার ঘর আমার স্কুলের এই অনুষ্ঠানটি কিশোর বাতায়নে আপলোড করা থাকবে তোমাদের যদি প্রয়োজন মনে করো তোমরা এটা দেখতে পারো এবং এটা দেখে যদি তোমাদের মনে কোনো প্রশ্ন থাকে তোমরা যে কোনো প্রশ্ন বা মন্তব্য কমেন্টস বুকে করতে পারো আমরা চেষ্টা করব তোমাদের এই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে শেষে আমি তোমাদের সবার সুস্বাস্থ্য এবং শুভকামনা করে আজকের মতো এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে